Ito yung box natin and yung loob. Ito na. So, unlike motherboard, sensitive din ba yan? Sensitive din ba yan? Hindi naman akin yan eh. Ba't ako natakot? Hi everyone! This is Leia B and today I will be building my own PC. So, yung first setup ko was way back 2017 and ngayon napag-isip-isip ko na na kailangan ko na talaga ng upgrade. Actually, I've been planning this for quite some time na kaya naghanap ako ng expert to help me build my own PC. Siyempre, ayoko naman dumating sa point na masisira yung components and part ng PC ko. Kaya, I really want to buy the best products para sa sarili kong build. Kaya nagtanong ka lang ako sa mga friends ko kung sino yung pinaka-expert sa field na to. recommended the best PC components for me and he even offered to help me today. Kaya tawagin na natin si Boss Mac. Hello Leia! What's up guys? It's your boy Boss Mac back to gaming.com and I'm going to be helping Leia today para buhin yung bago niyang computer. And just to be clear, ako po yung nasa number one ng speed dial niya pagdating sa tech support. Totoo yan! Kaya join me and Boss Mac as I build my PC today! So here are the PC products that I bought online. You can check out the link in the description section for more details. So game, let's build na. So we'll start with motherboard. Go. So ano ang motherboard, boss ma? Alam mo ba leyan na ang motherboard na nagugunay na lahat ng pieces ng computer na gagamit natin. Pero ang korte ko pa ang gan, so tuloy natin kung ano yung pinaka-legitimate. Pero anyways, totoo naman yung sinabi ko kanina. This will basically serve as the foundation of your entire build. Maraming factors going into this. The only reason na nirecommend ko sa'yo ito kasi you wanted to go with this specific processor. Napapakilala natin mamaya. So for this one, we have the ROG Strix C590-F Gaming Wi-Fi. So why this motherboard? Leo was basically just looking for a... For a set of features, and gusto mo lang naman talaga is boss mag PC upgrade lang, boss mag gusto ko mag upgrade pang gaming ganon. Gaming lang talaga. So let's start this off. Pagka naghahawa ka ba ng motherboard, kailangan maingat? Actually, hindi ko pala na-mention kanina. Uh, some people highly recommended talaga that you uh, have some safety precautions. Of course, you have to, uh, tawag dito. Be careful. Uh, be careful sa parts, yung kanyang handling nyo. Pero technically, you don't really need to be uh, careful. Like, uh, may Super mga tao delicate, kasi... Super delicate, parang ganun. Uh, kala kasi nila parang pagka kinaskas mo ito, may matatanggal. Hindi naman ganun. So for the motherboard, yeah. ano yung pinaka-sensitive part niyan kapag... Especially, may diba nag-build ako ng PC ngayon. And this is my first time. Ano yung pinaka-sensitive part dyan na dapat pinaka-iniingatan? Very good question. And doon tayo pupunta ngayon. This is the CPU socket. So, introduce muna natin yung CPU natin bago tayo uh, mag-move on doon sa tinatanong mo. Kasi, I am personally interested na iturong sa'yo kung paano magkabit ng CPU. Gusto ko itang talaga gumawa nito. So, for the CPU that we'll be using, we are using an Intel Core i7-11700K. The 11th generation Intel Core desktop processor brings great compute experience with intelligent engineering, immersive graphics, and enhanced tuning. In addition to the 11th gen Intel Core processor, you can also consider building your PC with the 10th gen Intel Core processor which supports the 500 series chipset motherboard with great performance and affordable price. This okay. is our CPU. CPU processor interchangeable yung terms na yun. And uh, nothing really specific. Again, Leia was specific dun sa gaming. And boss mo, basta okay lang na nakakapag-edit. And sabi niya yung, ano yun, tawag dito, yung specific terms na yun, gaming yung inabol natin. So yun yung reason natin why we went this for this CPU. And I was really insistent dito kasi nga, gusto mo yung Gen 4 kasi sabi ko sa'yo kung gusto ni Leia mabilis yung loading. So mamaya didiscuss din natin yun. Mainipin kasi ako eh. Buksan na ba natin to? Yes, pwede natin buksan. So this is sealed to perpetual. Sabi na rin natin yung ibang hindi kailangan. Kasi rin. Lagari kasi. So Leia, ito yung CPU natin. Ayan. So, napakaliit na bagay pero again, that is uh, basically the brains of our computer. So, ito yung pinaka-important sa lahat. 
Kung well, lahat naman important, yes. it's teamwork. So ito yung challenge ko sa iyo. <laughs> Tinatanong niya kanina sa akin kung ano daw yung pinaka-sensitive na part ng computer. And this is it. This is the CPU socket. So ito yung CPU socket natin, Leia. So nakikita mo yung mga gold na yan. Mm. Pag nabaloktot mo isa dyan, may chance, and very big yung chance na yun, na masisira yung motherboard. Yung motherboard lang. Motherboard lang. Yes. So, posible hindi po sumindi. So, sa CPU socket natin, meron tayong uh, indicator kung ano yung orientation. Orientation is kung paano mo siya ipapasok. Kasi, typically, pagka hindi ka pamilyar, di ba, hindi mo alam kung paano siya ikakabit. Mm -hmm. So, dito naman sinasabi niya, meron tayong indicator sa motherboard, meron tayong indicator sa CPU. Meron tayong notch din dito to guide us hindi siya papasok pabaliktad, pa left to right, or gano'n. Meron siya size. So the way you can insert it is only one way. All you have to do is align the orientation natin. Lower it gently, 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 and... Look! Tapos na. Okay. So I want you, Lea, so, ikaw ang magalagay. Yay! Tama yung ginawa niya, guys. Tama. Kinakabahan pa naman ako. Okay. Tingin. Safe. Perfect. Perfect. <laughs> so, tapos na kami dito sa motherboard and CPU. Anong susunod natin, Boss Mac? Okay. So, normally, gagamit papasok ko na yung case para mailagay na agad to. Mas madali kasi yun. We'll skip yung case muna. Pero pakilala pa rin natin yung case natin. Leia insisted, gusto mo white eh. Yes! And meron siyang team. Gusto mo ROG? Yes. Medyo, tawag rito, medyo mahirap maghanap ng mga white na case. Pero luckily, ROG has their own white case. We have the ROG Helios na white na chassis. And definitely, it's a beauty pa. Maya, makikita nila. Napakaganda. Pagi talaga siya sa setup ko eh. Yeah, napakaganda kasi sa reveal nila makikita. And to power the entire system, sinabi ko kanina yung CPU is the brain hmm. of the computer. Yung heart of the computer is the power supply. So we'll be using an ROG Tor 1200 watt power supply. So, wala ka bang tanong dun sa power supply? Bakit 1200 watts yun na-recommend ko sa'yo? Hmm, wala, wala. Actually, wala. Basically, future-proofing and also napakahaba ng warranty nitong power supply na to. And then we move on sa ating cooler, of course. Papaki Pwede ko na siyang pakita sa inyo pero mamaya pa natin uh, magigamit to. And Leia, I think magugustuhan ito mo yung ano yung ito. yung cooler. Yes, magugustuhan mo to. May secret to na hindi ko sasabihin sa'yo. Mamaya ako papakita okay, sa'yo. Okay. Pero this is the ROG Ryujin 2360 na AIO cooler. And itong flagship nila na AIO cooler. And again, yung secret, mamaya ako papakita. And no, spoiler, hindi siya RGB. Mas malakas siya okay, sa RGB. Okay, okay, okay. Mas malakas Parang siya na, sa RGB. Parang na-disappoint ako na hindi RGB. Pero kung mas maganda sa <laughs> RGB, okay na okay sa na akin disappoint daw siya kasi hindi <laughs> RGB. Na umanda ka. <laughs> Right. Alam mo naman ako, basta umiilaw. Yun yung gusto ko. <laughs> umiilaw? Slight. Slight. Alright, so we move on. So we have a few things dito. Dito yung mga smaller na pwede natin ikabit dun sa motherboard. So let's start off with the memory. And this is actually very brand new. So ito yung ating memory, Leia. So may explain mo ba sa akin kung ano nakikita mo dyan sa memory na yan? First of all, gusto ko siya kasi kulay white siya. <laughs> yes. So pinipil na, pinipilit natin yung team mm. dito. Eh. So yung nakabon nila is yung white. Pero anyways, ito. This just slides off. Okay. So, ang gamit natin dito is yung T-Force Delta Max uh, Extreme na memory. So, this is a special that. white edition. So, at anong kalambas mo? Itong memory... Specs muna natin. Uh -oh. This is the Delta Max Extreme ARGB okay. na memory. So, uh, this is one of the most... Uh, yung flaky tura niya medyo ano, medyo maganda tignan. So, ito yung box natin and yung loob. Ito na. So, unlike motherboard, sensitive din ba yan? <laughs> Nakala ko mabago. Sorry, Boss Mac. Pinakailaman ko pala kasi yun kanina. Ito, ito yun. Ito siya, ito siya. Ayan. Yan talaga nilabas mo eh. Sabi niya talaga may bias siya. Hindi kasi siya natuwa ako kasi kulay puti siya. Diba tinanong mo kanina hmm. ano yung ano ko? Bahawak? Yung... <laughs> <laughs> so, yan. ito siya. Natuwa kasi ako kasi color white. Kaya nilabas ko agad. Sorry, hindi ko sinabi. I agree naman. This is one of the most uh, better looking memories out there. Again, the size niya is 16 GB times 2. DDR4 3600, perfect for gaming. You can go, she can go higher naman. Pero like this is the sweet spot pagdating sa memory. So we move on naman sa storage. And kabit muna natin pala to. Alright, so Leia, papakabit ko sa'yo to. Ito, yes. ito siya? 
Yeah, so okay. these are our memory slots. Ito ang ating memory. Paano ang tamang paggabit? So, tag-isa tayo. Ako mauuna. So, ito yung alignment guide natin. So, we have 2 and 4 indicating yung una natin gagamitin yung slot. So, we have 2 and 4. And also, yung RAM mo itself, right here, meron tayong notch. So, yung notch na ito aligns dun sa slot itself. So, hindi mo siya pwedeng ipasok dahil haharangin ka nung uh, notch na yun. So, with this one, kailangan pantay siya. So, um, usually, actually, may shortcut ako rito. May mga brand, kung nasan yung label nila, facing yun one way or the, ano, the the other. So, usually, once na figure out mo yung isa, the same will apply for the rest. May mga, may mga memory kasi na magkamuka, left and right. Anyways, once you align yung, uh, yung memory, all you have to do is push down and it will snap in place. Sabi mo kanina 4 and 2, diba? Mm -hmm. So, yan yung number 2. Correct? Yan. Congratulations. Naka nga. Pasang lang. So, yung stop na yung confirmation mo na tama yung magkakabit na. Alright. So, moving on, Leia. We have our SSD right here. We have the Seagate Fire Kuda 520 Gen 4. So, sabihin mo sa akin, bakit ko na-recommend sa ito? Kasi nakakabili siya ng PC. Yes, pero bakit siya nakakabilis ng PC? Yan ang hindi ko alam. Bakit? Okay, so this is a Gen 4 SSD. It takes advantage of the Gen 4 uh, technology, PC, PCI connection. And basically, mas mabilis mag-travel yung data mo, di ba? Kumari, hmm. from your SSD, papunta sa, sa application mo. Your Windows, your, tawag dito, your games, di ba? Gusto mo pag kinlik mo, bumubukas ka agad, di ba? Alam mo yung experience na parang sa cellphone, gaganong-ganong ka. Diba? Snappy. Yun yung tawag nun, snappy, diba? Mm -hmm. So, this basically makes your system responsive and snappier. And of course, 1 terabyte, I think, enough na yun sa'yo. Diba? Oo oh, naman. So, install natin to. This is very straightforward. So, install natin to ngayon na yan. And like I said, para lang siyang cartridge. Slide in. But again, meron tayong, uh, meron tayong guide rito. So standard na size niyan, we have 2 to 80 yung haba nito. Standard yun, mostly may mas maigse for smaller form factors. Pero for desktops, uh, usually they just stick with uh, this length. So, yun. Kahit ikaw lang magtulak niya. Sige. Yan. And then, para paano siya? Then, kailangan mo yung screw. Okay. So, kaya hindi ko na kaya masyadong, uh, hindi ko na masyadong tinuro yung ano niya. Kasi, very, ano, very intuitive tong ano na to, itong part na to na may screw, may part lang na nandyan. Madali na siyang, ano, madali siyang tandaan. Oh. Right. So, yun. <laughs> then, kabit natin ulit to. Bagay niyan siya. Okay, so. lock natin in place. So, bakit natin siya tinatakpan, Leia? Okay, bakit? Kasi, normally, may mga motherboard, walang kasamang ganito. Mm, yung sa akin, wala. Mm -hmm. With all of the internal components in place, we move on to our case. Alright. So, Kaya mo ba? Kailangan mo ba ng help ko? Guide mo lang sa table. Okay. Yan. So, this is the ROG Helios chassis. And, Nah, magtataka kayo rito. So, alam niyo ba ROG markets this as a mid-tower pa lang? Mid-tower meaning sabihin, hindi pa siya yung pinakamalaki. So, hindi pa ito yung pinakamalaki uh, na case. Pero right na wala pa silang mas malaki. Okay. So, again, there's that possibility. Well, kita mo naman, it's a spacious case. Yun yung binabayaran mo yung space and also yung features. Tanggalin natin yung ating side panel and pakitabi sa ligtas na lugar. Di naman akin yan eh. Ba't ako natakot? <laughs> akin nga pala ito. <laughs> Let's move on dun sa internal nung case natin. So, Lea, hinga natin ito. Kasi magkakabit na tayo ng parts. Yan. So, as you can see, Lea, very spacious yung loob. So, this allows us to basically install, uh, have installation freedom kung ano yung gusto mong gawin. So, simulan natin by preparing yung power supply. So, ang power supply na gagamitin natin, again, is the ROG Tor. 1200 watt. Again, punto natin dito. Hindi porket 1200 watts siya. Malakas 1, na siya sa 1200 watts yung kakainin niya. No, not necessary. 
subukan na natin to. Lay actually pag tatiwala ako na sa ito, then ready ko na. Na yung iba. Yes. Yan. Ito na yung power supply. So pre-prepare ko lang yung ating case para maikabit natin yan bago tayo lumipot sa likod. So ito yung ating ROG Tor itself. So very long power supply. Normally ang standard natin is 160, I think 165 centi uh, millimeter. Uh, this is, I think, uh, much longer. So, I'm not really sure this is specific length ng power supply. So, definitely check with your uh, case kung magkakasya sa inyo ang 1,200 watts. Kasi nga, mahaba to. Normally, yung, ito, ganito ang haba. I think, tanda mo yung Maliit ano mo. Mm. Ito lang yun, yung ating cable management area. So, ikaw lang cable manage sa'yo. So, anong challenge mo ito? O mag-cable manage o ikaw? Ikaw, pero ipapalish lang natin ng sabay. Alright. So, bago natin kabit yung power supply, Lea, again, some prep work that you have to keep in mind. So, let's start off sa power supply. So, bago natin ikabit yung power supply, we have to be mindful kung anong kakabit natin. So, prepare natin. So, Lea, need natin identify yung sa power supply na gagamitin natin. So, sa motherboard natin, automatic, we have this. So, MB means motherboard. Ito yung ating 24 pin. So, sa side kasi ng power supply talaga pa iba, -iba yan. So, ito, automatic, occupied to. Then, itong dalawa is for the power supply din ng motherboard na CPU. Automatic yan, filled. So, ito yung entire row na to is uh, filled up. So, ngayon, need natin identify yung sa video card. Hmm. Kaya ilalabas natin yung video card. Yes, so ito na, ang debut ng video card. The ROG Strix, the sought after. ROG Strix RTX 3060 and OC Edition pa. So, Leia, ano mga games na nilalaro mo? So, ito po na. Usually, mga MOBA games. Dota. Dota. Mga respeto ako kay Leia kasi Dota yung pinarasun niya talaga first. Yes. So, like, in, sa mundo na marami kang pwedeng laro yung MOBA, Dota ang inuna niya. <laughs> Actually, hindi mo pa ako na-meet nun. League of Legends yung inuna ko. Mm -hmm. Pero since nag-ambassador ako for mm. TNC, inaral ko yung Dota. And then mm. nag-stake ako sa kanya ng matagal na panahon. Mas masarap mag-Dota talaga yun, eh, no? <laughs> Mas masarap mag-Dota, pero... <laughs> <laughs> Obvious lang may bias si boss. <laughs> hindi, mas masarap mag-Dota sa totoo. Yeah. Mas, mas nilaro ko ng matagal na panahon kahit hindi na ako ambassador ng mm. TNC. Naglalaro pa rin ako Saka ng Dota. Saka mas nag-enjoy. Sa Dota. Yeah. Kahit sabi natin hindi ako magaling. Pero masaya ako, nag enjoy ako mm. maglaro ng Dota. Yun ang importante guys, enjoyment. Leia, gusto ko ikaw maganda ito. Dota tsaka niya. <laughs> Actually, sa video card ako laging may reklamo sa PC ko. Sa PC ko. Kaya kahit sabi natin kanina na hindi mm. ako nag-upgrade ng PC, isa lang ina-upgrade ko, laging video card. Kasi lag siya kasi sabay mm. ng streaming and gaming. Minsan nag-e-edit din ah, ako. Okay, okay. Ito na ako yung nakamuna. Okay, okay, okay. Yes, so. RGB ba lang? Mamaya lahat yan makikita. <laughs> lahat ng RGB na gusto makita ni Leia, papakita natin sa kanya. Ito siya. Buksan na rin natin. Pwede mong pilasin ka agad yung tape. So, pag nasira. Sorry ah. May warranty yan. <laughs> Sige na, bulungutin mo na siya, Leia. Ako, importante nakita ko na yung kailangan kong makita. Yung first na binili ko na 2070, yung box na sa akin pa rin until now. <laughs> so long ago. <laughs> so, diba? So guys, again, this is the GeForce RTX uh, 3060. And ito yung kailangan makita. So we have one single 8-pin power connector. And the good thing about ROG 6 models din, meron tayong option. Nakikita mo ito na yan. This one, ito. Meron tayong switch. Okay. So, right now, naka-enable siya in Q mode. Alam mo ko na Q mode? Hindi. Mm -hmm. Quiet mode. Ibig sabihin, kapag busy-busy -busy siya, bugbog na bugbog talaga sa trabaho, yung video art, nag-game ka, pero ayaw mo maingay. Gusto mo, di ba, mag-operate ka lang na sakto lang yung, mm -hmm. ano mo, yung lakas mo. Pwede niyang gawin yun. Pero, pwede mo iset yan. Sa P mode, performance mode, and definitely, mas magiging aggressive yung pan. Still, not as noisy as you would think. So, sakto lang And definitely, uh, you have the option of changing Question, that. Question, gano'n ka lakas yung, ano niya, yung noise niya kapag ka nagsistream ako kasi may microphone ako? Hindi, hindi mo mararamdaman. Okay. Hindi, hindi mo mararamdaman. Kasi these cards run very, very cool. And if you've seen my reviews, a lot of these cards actually will never reach 70 degrees Celsius. 
So that's very very nice to know. And ikaw, uh, mas malibig siguro magiging kwarto mo sa akin. So baka mas, ma, ano, mas maganda yung experience niya. So balik na natin to sa quiet mode. Pero you can set this. Kasi kapag nakakabit na to, you can set this kung ano yung gusto mo. Okay. So you na sa quiet mode kasi yun yung default. Pero again, you are free to use kung ano man yung gusto mo. That is default. Pero please restart every time na magpapalit ka. Kasi kailangan mong ano, tawag dito, uh, tawag dito, i-load yung BIOS for that. Okay. And we have an included backplate. And yeah, so this definitely will be so much better pag nakasindi na siya. Especially this part. Yan. So may label ito. Ako na magkakabit na ito. Ako na magde-debut sa kanya. Yan. Okay. Hindi ko na bahala sa iba. Yung iba mas madali. Kasi makikita mo to. May label siya rito. May PSU. So yung PSU side, lahat yun yung nakakabit dito. So CPU to PSU. So ano yung dyan yung nakalabel na CPU? Ito. ito. So pwede kang magkabit kahit saan dyan. Okay. So ako, pwede kang magkabit kahit saan. Pero logical yung gusto kong kabit. Kung saan yung meron nakakabit, yung pinakamalapit dun yung kinakabitan ko. Mas maganda naman yun para hindi pakalat-kalat. Pero again, it's your PC. You can do whatever you want. Itong CPU is... Ah, nasa kabilang dulo pala siya. Yes. So with that out of the way, yung ibang cable natin. So paano nalaman ni Boss Mac yung mga gagamitin na cable? Again, uh, approximation lang dun sa mga nakita natin before. So meron tayong 1, 2, 3, 4 na SATA. Only in one cable. So kapit natin yan. Gaya, dito siya. And we're ready to insert yung ating power supply sa case. So kapit natin yung ating... Uh, retention bracket or kung ano man yung tawag nila rito pag hindi nagmamount yung mga screw nyo usually hindi lang naka-align yung mga butas so loosen nyo lang yung mga screw bago nyo tighten down then yung yung isa na or kung ano man yung tunay nyo na i-retry nyo yung mount then dapat smooth na yan last one bago natin ikabit sa likod lahat ng kable pang hindi Hindi ba natin masisira yan? May warranty yan. <laughs> yan yun sa case. Pwede, oh, sa case pala yun. Yeah, actually, pwede mo tanggalin yan. Pero mamaya natin yan aabang. Kasi hindi natin alam kung okay, no, ano yun. Okay na. Kukuha natin lang. Yan. Alright. So. Ayan na. Diyan lang nagsisimula guys. Cable mess. <laughs> so mamaya natin re-resolve yan. Okay. So right here. Uh, dito nyo unang may encounter yung mga possible problems. Unang possible problems, power supply to case. Ano sa tingin mo magiging problema natin bukod sa cable mess layer? <laughs> Maigsi yung kable. Maigsi yung kable dahil... So ito, mukhang sasakto tayo kasi dito ako manggagaling. May papasok ko rito, mukhang kakabit siya. So another cable na kailangan natin malaman yung sakto yung haba is yung power supply, ay yung, yung ATX. So we need a total of 8 plus 4. So ito yun. Ito yung pan controller sa so pan controller. Then, wala. Yun lang ako yung kailangan yung power. Then mamaya, yun sa cooler. So pagka hindi kumakabit yung mga, ano naman, yung mga cables, makakabili naman extension cables. Pero I think dito aabot tayo. So kailangan ko na pasok bago natin mailagay yung cooler. Supply. So, itinabi mo muna namin yung case dahil aayusin muna namin tong cooler. cooler. So, so, again, ang gagamitin po natin is the ROG Ryujin 2 360. 360mm radiator. Ibig sabihin, 3-120mm. So, alam mo kung nagiging ano? Alam mo yung purpose pala habang lumala? Kasi alam mo naman yung dalawa, di ba? Yes. So, yung 240, we have 120, 240, 360. Then, meron din other sizes like 140, 280, and also yung pinakamalaki, 420, and custom loop cap, custom water cooling, lumalaki pa yun. Okay. Meron pa mga square na pang, kala mo pang sasakyan, pero totoo yun, ginagamit namin sa computer yun. So for this one, more standard 360, pero high performance yan. 360 is uh, parang upper tier pagdating sa ganitong AIO performance. So, makikita mo ngayon, ano yung something special 
for ROG. And ayaw kita yung disappoint Leia, pero again, hindi to RGB. Okay, pero umiilaw siya. Alam nila, eh, sinabi, pinarami siya sa hindi, hindi siya umiilaw, pero may something. So buksan na natin para sige, makita sige. mo. Sige, Nako! Automatic, kita mo agad yung kulay. So, mamaya, mamaya na to surprise to. Mamaya, mamaya, mamaya ako napapakala mo. Napakapasas pa sa surprise. Mamaya na to. So, besides dun sa cooler, ano ba yung something special dyan? Ito, galing pa sa original na Ryuji. So, other than that, meron din tayong, oops, meron tayong commander. Ito, bago to sa Ryuji 2 lineup. Meron siya sarili niyang pan controller. So, mm, remote or Filipino? Wala lang, pinto? kakabit lang natin sa likod. <laughs> Ah, tapos, okay. tapos di, kasi ano? di ba nakita mo yung fan controller ng case mo? Uh -oh. May sarili siya. Ito mm -hmm. kasi tatlo yung fan so baka wal, may mga computer na baka walang ganung ano, okay. ganung feature. So may Just sarili siya case. kasama. And then marami pa lang naman yan yung mga tornillo natin kasi kailangan natin ikabit to sa motherboard. So i-ready ko yung motherboard. So pwede mo na itabi yung case na iya. Pre-prepare na natin yung motherboard for installation ng ating cooler. So this is socket 1200. So kabit natin yung bracket for 1200. Ko na to, yes, please. Kami. So may label naman per ay, ano rito, per pouch para malaman natin kung ano yung kailangan natin. So these are radiator screws. Ang galing ko na rin to. Yes. So ito yung ating mounting bracket, yung back plate natin. So, we mount this at the back. Right here. And ito kasi hindi ito nag-clip magkaagad. Uh, Usually ang approach ko rito lang is galing talaga sa harap. Since makikita mo sumisilip siya sa butas. Nakita mo di ba? Yes. Kumuduo mo siya. Okay. So, minsan medyo ayan, lumalaban lang. Pero pag tinignan mo sa likod, tama naman, di ba? Ayan. So, pwede na yan. Pwede na natin ilagay yung stand-up. Okay. So, we move back to sa motherboard natin. Kakabit natin ito. Okay. Mamaya tayo pupunta doon sa cooler. So, pwede natin ipang... Yung mas mahaba yung... O, same lang pala. Same lang yan, kabilaan. After that, we're done with the motherboard preparation. Pag-sure lang na nakakabit. Hindi, parang nakaalit ka. Hindi, mawag tayo yan. So, tabi mo nun natin ito, Lea, and kabit natin ngayon yung cooler. And papakita ko sa'yo yung something-something na gusto kong makita mo kasi nga naghahanap ko ng RGB. So, ito yung radiator. So, pakita natin yung radiator. Again, 360, good for high-performance CPUs. Nakikita mo ba yan? Parang alam ko na yung something-something mo. Gusto, gusto kasi ni Leia RGB. So wala na siguro mas sa RGB pa kung may sarili kang LCD screen dyan. Diba? Aanin mo yung umiilaw kung makikita mo sarili mo rito. Pwede mo gamitin sarili mo picture. Kung, di ba, kung trip mo, anime, usually ako, Demon Slayer nilalagay ko eh. Ako, anime din ako, yeah, parang so, tayo. Pwede mo gawin yun sa software configuration to, Armory Crate, ma'am. Uh, I think, paano, pag uh, na-set up to, pakita natin sa ano sa highlights. Kasi napakaganda talaga, tignan yun. Okay, so check natin orientation. I think tama itong orientation na to. And ang gagawin natin ngayon, is ikabit ngayon yung pants. So yung pants, actually, hindi mo siya kailangang sundin. Ganito, ganyan. Pero kasi nga, meron tayong uh, optimal orientation na tinatawag. So, usually gusto mo push. So, push is, ibig sabihin, yung hangin, tinutulak niya papunta dun sa radiator. Yung mas malamig na galing din sa site na to. So, you want to do it like this. So, ngayon, sa cabling, paano natin gagawin? Usually kasi, na, na hindi napapansin masyado. Pero I want to highlight na, di ba, you have to plan it at this stage para alam mo, na, uy, tama tong orientation ko. Yan. So, ito, mapupunta siya sa likod ng case, which is yung gusto natin. So, pakilagay na yan, Lea. Yes. So, pwede mo i-yan na ito, siguro po ganyan. Para lahat sa gitna yung wire. Ah, oh, okay. Okay. Yan! So, tapos na kami sa cooler and kukunin na ngayon ni Boss Mac yung case para ma-assemble na natin lahat. It's time! Kaya ba? Mabigat? Itatabi mo na natin. Oh, Uutusan kita lang yung ikaw ngayon magpasok ng motherboard.
nilagay lahat ng components. Grabe, boss, mak napagod ka ba? Sakto lang. <laughs> Saktong pagod lang. And ayun, nilagay na namin yung mga glass covers nung case para matapos sa tayo and susunod naman tayo sa mga peripherals ng computer. Ko. Kasi ayaw ko pabuksan sa kanya ng hindi buo-buo lahat. Oo, oh, si si boss, mak. <laughs> right. Ayan. Iwas ko lang to, no? Yup. Then meron natin i-screw lang natin yan. So ako nabahala sa screw. Mas okay ata i-push ko dito. Yup, yan. Yan, tama. Okay. Tayo tandaan lang natin. And then yung mga glass, glass panels. Glass panels natin. Sure kang dito to? Yup. So babalik na rin ko. Sure. Tama ba? Dito siya? Sa ilalim yung rails, dyan yung lock sa taas. Tama yan. Tama to? Yup. So unahin mo yung pasok yun dito. And so align, and then makikita mo may locks, push down lang. And that's safe na. Okay na yan. Hindi pa siya nakalock, I think. Tulak mo. Yup, okay. safe na yan. So tayo na natin. Si Lena magtatayo. Full weight. Bear the full weight. <laughs> Hindi ko ata kaya. Of your build. Meron pa tayong isang ikakabit. Yung filter sa ilalim. Para sa mga nagtatanong, the, remove ko yung filters na ito. So malilinis nyo siya. Pag pinasok mo yan, hindi yan dapat lumalabas. <laughs> okay na. Guys. Yes. Alright, great. Okay. Yan yan. So, gagana nila natin. Hindi mm. ka ba ito parang masaslide? Hindi naman. Alright, yan. Face mo sa audience natin. <laughs> Nadadala niya ako. Ito yung nasa iba, iba ba dapat, di ba? Nope, tama ito. Tama. Uh. Uh, Nag-click siya. Nag-click? Yep. And I think that's everything. Ready ka na bang isaksak to, Hindi boss pa. Mac? Hindi pa. Kabit mo mo yung peripherals mo. Okay. <laughs> ng PC ko, check nyo na lang yung link below. Ayan. So, thank you, Boss Max. Saan ka namin pwedeng i-follow? Thank you, Ray, for inviting me. So, you can check me out sa lahat of social media and, of course, my website is Back to Gaming Everywhere. Of course, my website is www.backtogaming.com Check me out there. Lahat ng content about gaming PCs, building a PC, everything in the details makikita nyo doon. So, thank you again and very happy to build your PC for you. You have the Boss Max Performance Lifetime Warranty. Tama! Ayan! So, that's it. Thank you so much for watching. Ako, follow nyo ako sa kahit anong social media account ko. It's just Leia Bernardino. Bye-bye!